വാർത്തകൾ വിശദമായി നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്നിനുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ യു എൻ എയ്ക്കാണ് ഈ ഉറപ്പ് നൽകിയത് സമരം ചെയ്യുന്ന കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുമായി നാളെ ചർച്ച നടത്താമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചതായും യു എൻ എ അറിയിച്ചു അതേസമയം സമരം ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരും മാനേജ്മെന്റുമായി ഹൈക്കോടതിയിൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു ശ്രീജിത്ത് വിശദാംശങ്ങൾ ജോയി നാളെ മുതൽ ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെ വല്ല സമീപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സമരമുറകൾക്ക് നേരിട്ടൊരു സമരമല്ലെങ്കിൽ പോലും അവധി എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കാൻ യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിർണായകമായ ഇടപെടലുണ്ടായത് ശമ്പള പരിഷ്കരണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ യു എൻ എ സംസ്ഥാനത്ത് പല ആശുപത്രികളിലും സമരം നടത്തി വന്നത് പല ആശുപത്രികളും സ്വമേധയെ തന്നെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇക്കാര്യം ത്തിലൊരു അന്തിമ ഉത്തരവ് ഇനിയും വരാതിരിക്കെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ഈ മാസം മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം പുറത്തിറക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പുറത്ത് ക്ഷമിക്കണം യു എൻ എ നേതാക്കളെ അറിയിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഒക്കെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ മുതൽ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന സമരത്തിൽ നിന്ന് നേഴ്സുമാർ പിന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് യു എൻ എ ഭാഗമാക്കികളും നമ്മളെ അറിയിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കെ വി എം സമരം ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ സമരത്തിലും നാളെ ലേബർ കമ്മീഷണർ ചർച്ച നടത്തും ആ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും യു എൻ എ അധികൃതർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ഇന്ന് കെ പി എച്ച് എ അതായത് സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകളുടെ സംഘടന ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ സമരം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജി നൽകിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി മീഡിയേഷൻ ചർച്ച മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൊരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇനിയും വരാറുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ മുതൽ ഫലത്തിൽ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്ന ആശുപത്രി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തന്നെ ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്തായാലും തീരുമാനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി യു എൻ എ ഭാരവാഹികളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇവിടെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് വന്നതോടുകൂടി യു എൻ എ യുടെ ഭാരവാഹികൾ ആരെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളെല്ലാം ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വരാത്തത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ചർച്ച മീഡിയേഷൻ ചർച്ച പൂർത്തിയായ ശേഷം അവർ പ്രതികരിച്ചേക്കും സമരം ഏതാണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമരം പിൻവലിക്കാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ സമരം എന്നാൽ ഈ ഒരു കൂട്ട അവധി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം അവർ പിൻവലിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടനയായ യു എൻ എയ്ക്ക് ഈ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു സമരം ചെയ്യുന്ന കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുമായി നാളെ ചർച്ച നടത്താമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ജി ശ്രീജി കൊടിനാട്ടി സമരത്തിനും നോക്കുകൂലിക്കുമെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ഈ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പുനലൂരിലെ എ ഐ വൈ എഫ് സമരത്തെ പരാമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു പുനലൂരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സുഗതനിൽ നിന്ന് എ ഐ വൈ എഫ് നേതാക്കൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഭരണസ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കേസ് തേച്ചുമാച്ചു കളയാൻ ശ്രമമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു പുനലൂരിൽ പ്രവാസിയായ സുഗതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിലായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് സംഭവം ദൌർഭാഗ്യകരമെന്നും എ ഐ വൈ എഫിന്റെ ഭീഷണിയാണ് സുഗതനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടിനാട്ടൻ സമരത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു പൊതുപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ചിലര് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടിനാട്ടുന്നൊരു പ്രവണത വന്നിട്ടുണ്ട് കൊടി ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും വളരെ വിലപ്പെട്ട
ആ സ്വർണം പണയപ്പെടുത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയുമായി വന്നതാണ് ആ പണം എവിടെ പോയെന്ന് വിട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല അവിടെ മകൻ പറയുന്നില്ല ആർക്കും കൊടുത്തെന്ന് അറിയില്ല ഇത് എവിടെ പോയി സാർ ഇത് എവിടെ പോയി സാർ ഈ പണം സാർ ഈ പണം പോയത് എവിടെയാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി പി ഐയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അവിടെ സാർ ഈ പണം പോയത് സുഗതന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്ന പ്രതികരണമായിരുന്നു പത്തനാപുരം എം എൽ എ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റേത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ കൊടി കുത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാം ചില്ലറ തടഞ്ഞാൽ ഈ കൊടി ഊരിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം ആരോപണങ്ങൾ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരായ കെ രാജുവും വി എസ് സുനിൽകുമാറും നിഷേധിച്ചു പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് മറുപടിയുമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ രംഗത്തെത്തി വയൽ നികത്തൽ നിയമലംഘനമാണെങ്കിൽ കൊടി നാട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട് കൊടി നാട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് സുഗതിന്റെ ആത്മഹത്യ എന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം എ ഐ വൈ എഫ് ആണെങ്കിൽ കേസെടുക്കാമെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാ കൊടികൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും അത് ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദി ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം എന്തു പറയണം എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും പറയത്തില്ല ബാർകോഴ കേസിൽ കെ എം മാണിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി വീണ്ടും വിജിലൻസ് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് മാണിക്കെതിരെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി എൻ സി അസ്താന ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത് കെ എം മാണി കോഴ വാങ്ങിയതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്താനായില്ല തെളിവായി ബിജു രമേശ് സമർപ്പിച്ച സി ഡി എഡിറ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് തെളിവായി സ്വീകരിക്കാനുമാവില്ല വിജിലൻസിന്റെ നിലപാട് പഴയതു തന്നെ ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് കെ എം മാണിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുമായി വിജിലൻസ് കോടതിയിലെത്തുന്നത് മുമ്പ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് സമാനമായ വിവരങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയെയും അറിയിച്ചത് എൻ സി അസ്താന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള റിപ്പോർട്ടാണിത് ബാർകോഴ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസ്സൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ഗവൺമെന്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ജനങ്ങളോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാം മാണിയുമായി ചേരുന്നതിന് ഇടതു മുന്നണിയിൽ തന്നെ ഭിന്നസ്വരം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ നടപടി വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും തെളിവ് വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് ശരിയായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ വിജിലൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ ഉടൻ ബാർകോഴ കേസ് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ എൻ സി അസ്താന വിളിച്ചു വരുത്തിയത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മുൻ നിലപാട് ശരിവയ്ക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കോടതിയിൽ വീണ്ടും എത്തിയത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടി കെ എം മാണിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന സംസ്ഥാന വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നും ഉറപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആരംഭിച്ച ദിവസം തന്നെ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം നീരവ് മോദി തട്ടിപ്പുന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്കും രാജ്യസഭ രണ്ട് മണിവരെയും നിർത്തിവെച്ചു പി ചിദംബരം ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം നടത്തിയ അഴിമതി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണപക്ഷവും നോട്ടീസ് നൽകി നീരവ് മോദി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കോഴക്കേസിൽ ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരം അറസ്റ്റിലായ വിഷയമുയർത്തി പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ സർക്കാരും തയ്യാറായിരുന്നു ഇരുപക്ഷവും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി ഇരുസഭകളും തടസ്സപ്പെടുത്തി ഇവർക്കൊപ്പം ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ടി ഡി പി എം പിമാരുടെ പ്രതിഷേധം കൂടി ആയതോടെ ഇരുസഭകളിലും നടപടികൾ അസാധ്യമായി സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാർലമെന്റിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാവിലെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിജയത്തിന് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന സ്വീകരണമാണ് മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരടക്കം നൽകിയത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്
പുഴയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപകടകാരിയായ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളാണെന്ന സംശയം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിർദ്ദേശം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനായി ചാലിയാറിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ചാലിയാറിൽ പച്ച നിറത്തിൽ ഓയിൽ രൂപത്തിലുള്ള പൂപ്പൽ നിറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ടൌണിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്താണ് ആദ്യം പൂപ്പൽ കണ്ടതെങ്കിലും പിന്നീട് മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പും സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡിയും അധികൃതരും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുഴയിൽ കണ്ടത് അപകടകാരിയായ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകളാണെന്ന് സംശയമുയർന്നു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നത് വരെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇത് ഹാംഫുൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹാംഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കുളിക്കുന്നവർക്ക് ചർമ്മ രോഗങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒഴുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ചാലിയാറിലേക്ക് വൻതോതിൽ സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു വേനലടുത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ചാലിയാറിന്റെ നിറം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ കടുത്ത നിറം ഒരു പച്ച നിറം വന്നുകൊണ്ട് ഇതാകെ മലിനമായിരിക്കുകയാണ് ചാലിയാർ പഴ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സാണ് കുടി കുളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുടിവെള്ളത്തിന് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഏതാണ്ട് അരീക്കോട് പഞ്ചായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കടക്കം വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ പ്രദേശം ജലത്തിൽ മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചാലാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക നൈട്രേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റും വർദ്ധിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വൻതോതിൽ കുറയുന്നു മത്സ്യങ്ങൾ കൂട്ടമായി നശിക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ പുന്നമടയിൽ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിന്റെ കായൽ പുറമ്പോക്ക് കൈയേറ്റം എട്ട് വർഷം മുമ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും സ്ഥലം ഇപ്പോഴും റിസോർട്ട് ഉടമയുടെ കൈവശത്താണ് സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ വേലി നിർമ്മിക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകാതെ കൈയേറ്റത്തിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും ഒത്താശ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണിത് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പുന്നമട റിസോർട്ട് ഉടമ കായലോരത്ത് കൈയേറിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തേഴ് സെന്റ് കായൽ പുറമ്പോക്ക് അമ്പലപ്പുഴ തഹസീൽദാർ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം വേലി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ തഹസീൽദാർ ആലപ്പുഴ സബ് കളക്ടർക്ക് നൽകിയ കത്ത് ഇതിൽ ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥലം വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ല ഇനി സ്ഥലത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കാം കായൽപുറം പോക്കിൽ റിസോർട്ടിന് നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൽസ്ഥിതിയിൽ തുടരുന്നു റിസോർട്ടിന്റെ ബോട്ട് ജെട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സർക്കാർ സ്ഥലം തന്നെ സർക്കാർ ബോർഡ് പോലും സ്ഥാപിക്കാതെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും റിസോർട്ടിനെ സഹായിക്കുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ രേഖാമൂലം കളക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആ നടപടി കളക്ടർ എൺപത്തി നാല് സെൻറ്റോളം കയ്യേറ്റം ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഊർജിതമായ അന്വേഷണം കൂടുതൽ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഏക്കറിനടുത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി ഗൂഢാലോചന ചേർന്നുള്ള കയ്യേറ്റമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നടപടികൾ ഉണ്ടായാലും കായൽപുറം പോക്കിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ജില്ലാ കളക്ടർ ടി വി അനുപമയ്ക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഈ പരാതിയിലും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒഴിപ്പിച്ചെടുത്ത സർക്കാർ ഭൂമി കയ്യേറ്റക്കാർ തിരിച്ചു പിടിച്ചെങ്കിലും റവന്യൂ വകുപ്പ് ചെറുവീരിൽ പോലും അനക്കിയിട്ടില്ല കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിൽ വേലി നിർമ്മിക്കാനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് നൽകാതെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു ആലപ്പുഴ പുന്നമടയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സ്വയംഭരണ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് വൻകിടക്കാർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നിയമത്തിന്റെ കരട് രൂപമായെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ സഭയെ അറിയിച്ചു നിലവിലെ സ്വയംഭരണ കോളേജുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി പുതിയ സ്വയംഭരണ കോളേജുകൾ അനുവദിക്കില്ല ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആലോചനയില്ല ഒരു തരത്തിലും പുതിയ ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് കൊടുക്കില്ല സംശയമില്ല ഒടുത്ത ഓട്ടോണമസ് കോളേജിന്റെ പദവി എന്താണ് എന്താണ്
Healthy <laughs> Pagaram pollution control board ana pollution control board ni, ini terdesa ni yandarana niyamatil yaaduru role mila, awar wasta util niyamu berita maya ana ini public hearing nartunud. Kendera samstana kerajaan gulam terdesa peribal na dua rti malni gana ni yandarana board mana harji le idir kaksigal. Tiruvanan dabaram jile le anjudeng gram panjaya te presiden te esuda senada harji nalki eda. Chief Justice Sadeshna Division Bench harji peri ganike. News 18 Kochi. Tera samrakshana plan nada pakun ni nederi mukhe mandre ke Yam Vincent ni Malaysia kata itu. Samsan itu tiada panjaya itu kelai son mondi ulper tiada anjaya yang mana. Ia masam nasi ceri kena public hearing ini gal maju bekanan mandem ada kham abisupetok.